Olá, eu sou o Leandro Souza e hoje eu estou muito feliz porque a gente vai começar aqui uma série sobre cascudos. Então a gente vai lançar uma série de vídeos sobre as principais características da família, tanto de anatomia, comportamento, como mantê-los em aquário. Então vão ser uns 5, 6, 7 vídeos, não sei ainda, que a gente vai lançar mais ou menos uma vez por semana. Se bem que eu não sei né, se eu vou conseguir manter essa periodicidade do YouTube aí, mas vou fazer o possível. E se você não quer perder nenhum desses vídeos que estão por vir, inscreva-se aí no canal, caso ainda não é inscrito, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe esses vídeos com seus amigos, seus familiares, com as pessoas que você acha que vão gostar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre cascudos. O que é um cascudo? Aqui tem uma foto de um cascudo, o Acari Karachata, é o Pseudancistrus assurini, para mostrar para vocês algumas características morfológicas. Cascudo é um siluriformes, ou seja, ele é um bagre, ele é da mesma ordem do bagre. Lembrem, né, quem aí já assistiu às aulas de taxonomia, ormes é o sufixo de ordem. Então, cascudo é um siluriformes. E qual que é a característica do siluriformes? Eles não possuem escamas. Isso mesmo, então cascudo não possui escama. Mas o que são essas estruturas ao longo do corpo dos cascudos? Isso aqui são ossificações dérmicas. Então, gente, muito importante, cascudo não tem escama, tá bom? E a família Loricaride é a maior família dentro da ordem dos bagres, dentro da ordem dos siluriformes. Então, aqui, ó, hoje a gente tem 1.006 espécies. Ah, professor, mas não tinha 1.004 espécies semana passada? Pois é, então, cada dia estão sendo descritas espécies novas e isso vai continuar por um bom tempo. Então, o número de espécies de cascudo vai continuar aumentando ainda nas próximas, nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, prestem atenção que esse número aqui sempre vai precisar de atualização. E outra característica peculiar da família é possuir uma boca ventral, ou seja, ela é orientada para baixo e em forma de ventosa. Então, vocês podem ver que todos os cascudos ou todos os loricarides vão ter essa boquinha onde eles ficam fixados ao substrato. Além disso, eles também possuem esses espinhozinhos aqui ao longo do corpo todo, que são chamados de odontódios. E a, a forma desses odontódios, a quantidade, o, o tamanho deles vai variar de acordo com as espécies, de acordo com o sexo também. E vocês podem observar aqui ó, que os odontódios estão distribuídos por todo o corpo. Então todos esses espinhozinhos que vocês veem nos cascudos são odontódios. E o que, que significa odontódios? Odontódios são dentes que se localizam fora da boca. Pois é, isso mesmo. Então, cada espinhozinho desse que vocês veem nos cascudos são dentes. A mesma estrutura de dente, a mesma origem embrionária, só que eles estão ao redor do corpo todo. E vocês estão vendo aqui, ó, eles estão ao redor ou ao longo do corpo inteiro. Então, todos esses espinhozinhos que vocês veem nos cascudos são odontódios. E essa característica de possuir odontódios, ela é compartilhada por outras famílias também, que são reunidas numa superfamília chamada de Loricarioidea. Nessa superfamília tem, por exemplo, Tricomicteride, Calictide, Loricaride, além de outras famílias que não são tão numerosas assim, mas também possuem esses dentinhos fora do corpo. E aqui vou mostrar para vocês mais algumas características do corpo, né, da morfologia externa, que vão ser úteis para a gente identificar os cascudos. Então, ó, eles possuem né, as nadadeiras, nadadeira dorsal, uma nadadeira de posa que pode ou não estar presente, nadadeira caudal, nadadeira anal, nadadeira pélvica e nadadeira peitoral. E a gente possui aqui ó, o pedúnculo caudal, que é essa região entre a nadadeira anal e a nadadeira caudal. O tamanho né, e o formato do pedúnculo são características importantes para a gente reconhecer grupos dentro dos cascudos. Dando um zoom aqui na região anterior, nós temos né, a região da cabeça, Olha só os olhos, o tamanho né, e o espaço entre os olhos também diferencia bastante os, as espécies. Olha aqui as narinas e entre a narina e a ponta da cabeça é a região que a gente chama de focinho. E esse focinho ele pode ter odontódios, como no caso aqui do pseudancistros, ou pode ser um focinho nu, e às vezes com tentáculos que a gente vai ver nos próximos slides, nos casos dos ancestros. Uma região muito importante, essa aqui é a região opercular, tem vários ossinhos aqui, o opérculo, o interopérculo, o pré-opérculo, e eles possuem ou podem possuir odontódios hipertrofiados. A gente vai ver as diferenças já já. Aqui a gente tem um gênero muito interessante que é o ancestros, né, mostrando novamente aqui as narinas, os olhos. Esse gênero 
ele é caracterizado por isso aqui, ó. eles possuem tentáculos. Então isso aqui são expansões molinhas, né? elas não são duras como os odontóides, são chamadas de tentáculos. Em alguns cascudos eles possuem novamente né, esses odontóides eversíveis, ou seja, eles podem ser protraídos, né? a gente vai mostrar depois. E uma outra terminologia muito importante quando vocês estiverem lendo aí sobre os cascudos é o acúlio. Acúlio é esse raio em forma de espinho. Tem aqui o acúlio da nadadeira peitoral, que é chamado de acúlio peitoral. E na nadadeira dorsal é chamado de acúlio dorsal. Qual é a distribuição geográfica original dos cascudos? Olha só, os cascudos são encontrados nessa região, a churada aqui de vermelho, que é a distribuição atual dos cascudos. Esse aqui é um trabalho muito interessante, Bogan e Agnolin, 2019, que eles encontraram registros fósseis de cascudos aqui na Argentina. Olha só. E aqui hoje em dia não tem uh, cascudos viventes, né? Vocês podem ver que acaba aqui, ó, nessa região vermelha. Mas a distribuição dos cascudos era maior antigamente, né? E os registros fósseis provam isso. Originalmente os cascudos, eles ocorriam apenas nessa região neotropical que a gente mostrou, que é principalmente a América do Sul e um pouquinho da América Central. Mas hoje em dia existem espécies invasoras ao redor do mundo inteiro, principalmente as espécies do gênero Pterigoplictes, que no Brasil e em alguns locais é chamado de cascudo abacaxi. As espécies desse gênero possuem uma característica muito particular, que é poder respirar ar atmosférico, o que dá uma certa vantagem, principalmente para invadir ambientes novos, né? E a gente vai falar sobre isso em vídeos futuros. E agora que você já sabe o que é um cascudo, quais são as características gerais do corpo, a gente vai começar a ver quais são as subfamílias. Existem seis subfamílias de cascudos e elas são bem diferentes entre si. E a gente vai abordar cada uma delas nos próximos vídeos. Tá bom? Então se você quer acompanhar aí, lembre-se, inscreva-se no canal, aperte o sininho e até a próxima! Música